Egal ob der Akku kaputt ist oder der Bildschirm gesprungen, wer ein neues Smartphone kauft, der will natürlich alle Daten und Apps vom alten Handy mitnehmen und natürlich auch die Inhalte, also die Chats zum Beispiel aus den Messenger. Und wie das bei Signal funktioniert, das schauen wir uns heute gemeinsam an und zwar auf dem Android-Gerät. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Bildner TV, eurem Kanal mit praktischen Tipps zum digitalen Leben. Wer ein neues Smartphone kauft, der macht natürlich eine Dateiübertragung. Das funktioniert schon alles ziemlich automatisch, vor allem innerhalb eines Betriebssystems, nur mit den Chats. Da ist es oft nicht ganz so einfach, zum Beispiel auch beim Messenger-Signal. Es ist aber möglich, die Chats mitzunehmen, sodass sie auf das neue Handy mit umziehen können. Und wir schauen uns heute zusammen an, wie wie das funktioniert. Und zwar schauen wir es uns am Android-Gerät an. Das habe ich euch an den Laptop angeschlossen, dass ihr gut sehen könnt. Und natürlich brauchen wir dann zuerst unsere Signal-App. So sieht die aus, das Symbol, das kennt ihr. Die einfach mal öffnen und dann geht ihr auf euer Profil. Das ist in der Regel immer ganz oben. Einfach mal draufklicken und dann brauchen wir den Punkt Unterhaltungen. So, hier gibt es jetzt ein paar unterschiedliche Einstellungsfunktionen und ganz unten sehen wir Unterhaltungen sichern. Da müssen wir hin. Es ist nämlich so, ähm, bei Signal werden keine automatischen Backups erstellt, wie ihr das zum Beispiel vielleicht von WhatsApp kennt. Bei Signal müsst ihr das immer manuell machen und zwar genau über diese Funktion Unterhaltungen sichern. Und ihr seht, hier gibt es einfach nur einen Button, der heißt Einschalten und da klicke ich drauf. Dann äh, möchte Signal wissen, wo ich diese Datensicherung machen möchte. Vielleicht noch mal kurz der Vergleich zu WhatsApp. Das äh, bietet sich zum Beispiel an über Google Drive. Das wird auch zum Beispiel bei den Android-Geräten gleich immer vorgeschlagen. Signal macht seine Datensicherung in einem Ordner, den ihr auswählen könnt. Also zum Beispiel ein Ordner, der auf eurem Gerät ist oder auf eurer SIM-Karte. Ihr könnt natürlich auch einen Ordner in einer Cloud auswählen, wenn ihr auf eurem Handy eine Cloud äh, installiert habt oder aktiviert habt. Das bietet sich natürlich an für den Fall, wenn ihr das Handy verlieren solltet. Also so eine Datensicherung, ein Backup braucht man natürlich, wenn man umzieht auf ein neues Handy. Ist natürlich aber auch praktisch, wenn das Handy verloren geht, dann brauchen wir zum Beispiel eine Cloud, um die Daten wieder zu holen. Wenn ich hier jetzt also auf Unterhaltung sichern einschalten klicke, dann werde ich hier gefragt, welchen Ordner ich auswählen möchte. Also um die Datensicherung zu aktivieren, muss ich einen Ordner auswählen. Wenn ich hier drauf klicke, bekomme ich eine Ordnerübersicht, die auf meinem Smartphone gespeichert sind. Also intern auf dem Gerät oder zum Beispiel auch auf der SD-Karte. Ich könnte jetzt hier einen bestehenden Ordner auswählen. Da kann ich dann meine Datensicherung reinmachen. Oder was sich natürlich anbietet, ich kann einen eigenen Signalordner erstellen, der dann auch so heißt, damit ich den auch später eventuell wiederfinde. Das heißt, man kann hier klicken auf neuen Ordner erstellen und ich nenne den dann Signal Backup und werde den erstellen. Genau, jetzt bin ich hier schon drin. Ich kann jetzt hier auswählen, diesen Ordner verwenden. Dann wird meine Datensicherung von Signal da reingespeichert. Jetzt habe ich vorher schon gesagt, in manchen Fällen ist es sinnvoll, das vielleicht auch auf die Cloud zu speichern, wenn ihr eine installiert habt. Ihr habt jetzt gesehen, hier über diese Dateiübersicht habe ich meinen äh, Cloud-Ordner nicht angezeigt bekommen. Es gibt einen kleinen Umweg, wie wir diesen Ordner in die Cloud bekommen. Den zeige ich euch später. Jetzt machen wir erstmal hier das Backup fertig. Also wir haben diesen Ordner jetzt erstellt und ausgewählt und gehen dann auf diesen Ordner verwenden. Ähm, natürlich erlaube ich Signal auf die Dateien zuzugreifen und dann bekomme ich sehr viele Zahlen. Also Signal nennt das hier Passphrase. Und auch hier die Info, du musst über diese Passphrase verfügen, um eine Sicherung wiederherzustellen. Also das heißt, diese Zahlen, die muss ich mir irgendwo notieren, wo auch immer das ist. Am besten vielleicht nicht ins Handy reinspeichern, wenn das weg ist, ist das auch weg. Also sucht euch einen Ort, wo ihr euch diese Nummer aufschreiben könnt. Oder für die Schreibfaulen könnt ihr einen Screenshot machen und euch den dann selbst per E-Mail schicken zum Beispiel. Dann habt ihr diese Zahlen in eurem E-Mail-Postfach. Also auf jeden Fall irgendwo, wo ihr sie wiederfindet. Das wäre sehr hilfreich. Wenn ihr das gemacht habt, dann äh, müsst ihr das hier sogar noch mal bestätigen. Ich habe mir das notiert. Also setzt ihr hier einen Haken und dann geht es hier auf 
Sicherungen aktivieren. So, dann können wir oben jetzt sehen, die Sicherung wurde erstellt, also letzte Sicherung jetzt. Und wenn ihr euch die anderen Rubriken hier mal anschaut, dann könnt ihr erkennen, es gibt hier keine automatische Einstellungszeit. Also wie ihr das zum Beispiel eben von WhatsApp kennt, wenn man da sagt, bitte einmal die Woche oder so. Das gibt es bei Signal nicht, da muss man das wirklich manuell machen. Also wenn euch das wichtig ist, setzt euch da jede Woche mal dran und erstellt eine Sicherung. So, unsere Sicherung, das wird hier angezeigt, ist jetzt in unserem erstellten Ordner, also dieser Signal-Backup-Ordner. Und wenn ihr den jetzt zum Beispiel in eine Cloud verschieben wollt, dann müsst ihr das auch manuell machen. Ich zeige euch, wie es funktioniert. Und dazu müssen wir diesen Ordner suchen. Das heißt, ihr sucht euren Dateimanager auf dem Handy. Den findet ihr normalerweise unter dem Samsung-Ordner, eigene Dateien. Und in unserem Fall ist es jetzt auf dem internen Speicher. Wenn ihr den auswählt, dann müsste hier dieser neue Ordner erscheinen. Hier ist er, genau. Den könnt ihr dann auswählen. Also einfach länger drauf bleiben. Und hier bekomme ich schon die Option. Ich kann ihn senden natürlich, kopieren oder verschieben. Und wenn ich ihn eben verschieben möchte, klicke ich hier drauf und kann dann, indem ich hier zurückgehe oben, meine, meine Cloud auswählen. Also es gibt ja zum Beispiel OneDrive oder Google Drive. Wir haben jetzt hier Google Drive installiert. Den wähle ich aus und dann gehe ich hierhin, hierher verschieben. So, der arbeitet jetzt hier und der Backup-Ordner wird in die Cloud verschoben. Das heißt, ist sozusagen losgelöst vom Gerät und in der Cloud gespeichert. Das heißt, wenn ihr das Handy verliert, könnt ihr euer Backup aus der Cloud wieder ziehen. So, äh, ja, vielleicht ein bisschen kompliziert, ein kleiner Umweg. Wenn ihr einen besseren Weg wisst, wie ihr das Signal Backup in die Cloud bekommt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da freue ich mich sowieso immer sehr, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Und ihr habt ja auch wie immer die Chance darauf, ein Buch aus unserem Verlagsprogramm zu gewinnen. Das lohnt sich sowieso. Da könnt ihr jederzeit reinschauen auf bildnerverlag.de. Zum Beispiel super ähm, Praxisbücher zu den Smartphones. Da gibt es alle möglichen Modelle, die man sich so vorstellen kann. Da ist eures sicher auch dabei. Da sind auch noch mal tolle Einleitungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen für jedes Modell und dann hat man wirklich alles auf einen Blick zur Hand. Super Sache und wie gesagt, wenn ihr kommentiert, dann habt ihr die Chance darauf, ein Buch eurer Wahl aus unserem Verlagsprogramm zu gewinnen. So, wir möchten jetzt unser Backup natürlich wieder herstellen und das machen wir jetzt gemeinsam. So, ich habe jetzt mein neues Handy und bevor wir dort Signal wieder installieren oder aktivieren, müssen wir zuerst unseren Backup-Ordner aus der Cloud zurückholen. Es ist nämlich so, dass Signal den Ordner aus der Cloud nicht lesen kann mit dem Backup. Das haben wir schon festgestellt. Als wir es versucht haben, kam die Meldung, Backup konnte nicht gelesen werden. Also anscheinend möchte Signal das lieber vom internen Speicher aus machen. Das heißt, wir holen zuerst unseren Ordner aus der Cloud zurück auf den internen Speicher. Das könnt ihr in der Regel über den Dateimanager auf eurem Smartphone machen oder hier einfach auf eigene Dateien. Und hier findet ihr dann den Ordner eurer Cloud. Also in unserem Fall ist das ja Google Drive. Und hier ist dann der Signal Backup Ordner. Den kann ich hier auswählen, einfach ein bisschen länger draufklicken und dann eben verschieben oder kopieren. Wir kopieren ihn in dem Fall mal, damit wir einfach äh, das bisherige Backup in der Cloud behalten und kopieren ihn aber eben in den internen Speicher unseres Geräts. Den findet ihr dann hier. Genau, hier ja kopieren. Das passiert und dann ist der Ordner eben wieder auf dem internen Speicher und von dort aus kann Signal das Backup dann ziehen. So, hier sind wir jetzt erstmal fertig. Dann brauchen wir die App. Also, wenn ihr umgezogen seid auf das neue Smartphone, dann nehmt ihr in der Regel beim normalen Umzug ja die Apps mit, aber nicht die Inhalte. Das ist ja oft das Problem bei diesen Messengern, auch bei WhatsApp. Also, die App ist drauf, aber der Inhalt fehlt und deswegen brauchen wir überhaupt ja auch dieses Backup. Das heißt, entweder die App ist schon drauf oder ihr könnt sie euch natürlich aus dem Play Store nochmal neu installieren. So sieht das Ganze hier natürlich aus. Also hier auf Installieren klicken und dann beginnt natürlich der normale Einrichtungsprozess der App. Wenn das installiert ist, dann gehen wir hier auf Öffnen. 
Und dann geht es natürlich darum, ein paar ähm, Zugriffe zu erlauben. Das heißt, wir gehen hier auf Zulassen und ganz auf der ersten Seite bekomme ich hier schon die Meldung Konto übertragen oder wiederherstellen. Also hier ganz wichtig draufklicken, denn wir haben ja ein Backup gemacht und möchten das wiederherstellen. Und es ist bei der Ersteinrichtung natürlich sehr einfach, dann einfach in diesem Prozess weiterzugehen. Also hier auf Wiederherstellen, weitere Berechtigungen erteilen. So, und hier wählen wir aus, aus Datensicherung wiederherstellen, da wir ja eine Datensicherung gemacht haben. Ich bekomme hier gleich den richtigen Ordner vorgeschlagen. Also wenn das hier nicht ist, dann könnt ihr hier oben natürlich über die äh, Dateistrukturen euren Ordner suchen. Aber das Handy hier ist intelligent und findet gleich den richtigen Ordner. Das heißt, ich wähle das hier aus. Und gehe dann auf Sicherung wiederherstellen. So, und jetzt kommen diese Zahlen ins Spiel. Also Signal möchte jetzt hier diese Zahlenleiste, von der wir davor gesprochen haben, dass wir die einfügen. Also hier einfach die Zahlen in einer Reihe nacheinander eingeben. Nicht irritiert sein, dass ihr da vorher zwei Zeilen habt. Das spielt keine Rolle. Einfach alle Zahlen, die ihr aufgeschrieben habt oder fotografiert habt, dann hier hintereinander eingeben. Und wenn ihr das gemacht habt, auf Wiederherstellen. So, in meinem Fall äh, ist nicht viel drauf auf Signal. Das heißt, die Wiederherstellung ist schon abgeschlossen. Ich kann jetzt hier an dieser Stelle gleich wieder einen Ordner auswählen, äh, um weiterhin Datensicherungen zu verwenden. Das macht natürlich Sinn. Das heißt, wir wählen den Ordner aus und nehmen einfach den, den wir dafür eh schon erstellt haben, diesen Ordner verwenden und erlauben. So, und dann geht es einfach ganz normal weiter mit... Äh, der normalen Installation von Signal läuft ja auch über die Handynummer, das heißt hier die Nummer bestätigen, dann kommt der Verifikationscode und ihr könnt hier sehen, bei den modernen Handys wird dieser Verifikationscode schon automatisch eingefügt, da müsst ihr also gar nichts mehr machen. So und dann geht es weiter hier mit PIN eingeben, denn Signal, also die App ist ja mit einer PIN geschützt, ähm, ist so Sicherheitseinstellung, das heißt wir, ihr gebt hier eure Signal-PIN ein, geht dann auf weiter und dann warten wir, ob hoffentlich unsere Unterhaltungen wieder auftauchen. Das sieht, wie ich finde, sehr gut aus. Also wir sehen ja, alle Chats sind da, auch die Gruppen, auch die Fotos würde, wurden übertragen. Also es funktioniert, es ist nicht ganz so einfach wie zum Beispiel bei WhatsApp, aber es gibt auf jeden Fall einen Weg, äh, bei Signal eine Datensicherung zu machen. Und wenn ihr mit Signal umziehen wollt und die Chats mitnehmen wollt, dann könnt ihr das auf diesem Wege machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr könnt die Tipps brauchen und wir sehen uns beim nächsten Mal.